ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೆಳರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ತದನಂತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮುಂದುವರೆದವೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟನು ಇದಾಗಿ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಾ ಬಂತು ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾಸಾವು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾವಿಂದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತ ಇಂದಿಗೂ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ ಕೆಳೆಯರೆ ನಾವು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು ಕೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದಿಗೂ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ರಾಕೆಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಂದಿನ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿವೆ ಅಷ್ಟೆ ವಿಶಾಲ ಗಾತ್ರದ ರಾಕೆಟ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಧನವು ತುಂಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಿರುವ ರಾಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಇಂಧನ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಖಾಲಿಯಾದ ಇಂಧನದ ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಳೆಯರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಮಾನವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ಪುನಃ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗದೆ ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಹುದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇರುವ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ವೇಗ ಕೆಳೆಯರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿ
ಆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಹಯಾತ್ರಿಗಳ ಜತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಊಟ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಈಗ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಭೂಮಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭೂಮಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕೆಂದು ತಯಾರಾದರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಅದುವೇ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಬೇಕಾದ ಇಂಧನವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಇಂಧನಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ ಇನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕು ಕೆಳೆಯರೆ ಇಂಧನದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂಗಳಯಾನಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದೇನೋ ಹೌದು ಆದರೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಈಗಿನ ರಾಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಂಗಳಯಾನ ಇದೊಂಥರ ಒನ್ ವೇ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಂಗಳದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಾಸಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಒಳಗೆ ಮಾನವ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಇಂಧನ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯೇ ಆಗದ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿಯ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಹೊರತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗವು ಎಂದೂ ಖಾಲಿಯಾಗದ ನಿರಂತರ ಇಂಧನ ಸಪ್ಲೈಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆ ರಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಕೃತಕ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆ ರಾಕೆಟ್ನೊಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಫೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲು ಐನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾದೀತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ